Moin, Freunde, willkommen zurück zu Varioland 2. Rush ist dabei. Bin ja dabei. Ja, der Rush hat heute einen Clown gefrühstückt. Ja, ganz tolle Witze. Heute gibt's ganz tolle Witze in dem Park, kann ich schon mal ankündigen, während Scully die letzten drei Level wieder angekündigt hat. Alle in dem Park durch. Ja, dann mal los, 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 los. Invade Vario Castle, defeat the Giant. Ja, ich darf wieder Sperrmann besiegen. Los geht's. Ja, Keine hat, große Zeit verlieren. Da ist eine so, Ratte. So, wir fangen gleich mal mit dem ersten Witz an hier, ne? Wir müssen mal immer periodisch hier die Witze bringen. Also erstmal die Frage, was macht ein schwuler Adler? Tja, ich, ich weiß es, aber ich darf das jetzt nicht sagen, weil der Rush, der findet die Pointe so geil. Ja, jetzt fliegt zu seinem Horst. So. Ja, da jetzt. Das, wer, wer es versteht, kriegt einen Strich. Das sind übrigens alles Anti-Witze, die wir heute erzählen werden. Das heißt, wer lacht, hat verloren. Okay, und ähm, hinzu kommt natürlich, äh, dass die meisten Witze, die Rush jetzt erzählt, schon ein bisschen vorzensiert sind, ne? Ja, erstens das und zweitens sind sie nicht lustig. Ja, das sind Ey, sie. Wieso, was ist hier denn los? Münzen, wieso holst du die Münzen im anderen Raum nicht? Was ist hier denn nicht richtig, Rush? Ja, hier das ist, ist unsichtbar. Das ist ja scheiße. Genauso wie mein Restniveau. Ja, <lacht> In unseren Parts ist das Niveau grundsätzlich unsichtbar. Ja, siehst du mal. Finde ich aber gut. So, ich brauche keine Münzen hier. Ich will jetzt schnell ein Level schaffen, Junge. Willst du, dass ich alle Münzen hole? Ich will, dass du den Schatz und das Knäckerbrot holst. Ja, oder? das reicht Ding? doch. Den, das schaffe ich. Los, 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 los. Ihr müsst wissen, ich bin gerade erst aufgestanden. Ist aber auch erst 8 Uhr, von daher ist das okay. Mhm. Was sucht die Blondine im Meer? Keine Ahnung. Leonardo DiCaprio. Nork. Da habe ich aber schon mal in einer besseren Version gehört. Am Anfang von Inception sagt die Blondine im Kino, was? Er hat Titanic überlebt? Ja, oder so. Was ist bei äh, Obama lang und hart? Die Amtszeit. <lacht> ja, ich wollte Arbeitstag sagen, aber das geht natürlich auch. Also die Witze hier, ne? Also der Rush, der hat heute, wie gesagt, der hat einen Clown gefrühstückt. Wobei, hast du denn überhaupt schon gefrühstückt? Wie gesagt, das ist erst acht. Oh, da ist er ja. Ich muss ja. aber erstmal den Schatz finden. Ich, ich habe äh, einen Clown gefrühstückt. Und zwar Rudi, den Clown, wenn der da was sagt. Ja, natürlich. Den habe ich ja schon mal ordentlich... Den habe ich ja schon mal gefrühstückt sogar. Ah. Das ich meine, weißt du, wie er heißt? Die meisten wissen ja gar nicht, dass der Rudi heißt. Ja, den kann man natürlich auch einfach Tempel nennen. <lacht> ja, ich bin Tempel, der Clown. Moin. Ja, für alle, die nicht wissen, von wem wir reden, das ist der Endboss aus äh, Varioland. Drei. Also hier, hier zwischen den Nichtwitzen stehen so Sachen wie Single-Börsen vergleich Top 10. Da gehe ich jetzt mal drauf. Ja, mach das mal. Ja, der Rush, der macht heute die Alleinunterhaltung und ich ja, bringe die Leistung. Heute kriegt ihr mal so random Internet. Was passiert, wenn man auf alle Links draufklickt mit? Ich lese jetzt einfach vor. Hast du denn einen Virenscanner? <lacht> ja, ich habe Kaspersky, das ist in Ordnung. Heute sind wir bei Partnersuche Single-Börsen. Unsere Top 10 Links zur Partnersuche in Deutschland. Ne? Neu.de. Also wenn ihr einen alten Partner nicht mehr haben wollt, dann macht ihr einfach neu. Ja, ne, neu ist immer besser, das ist meine älteste Regel und deshalb ist es die ja, beste. Und neu.de, also ist ja eine deutsche Website, hat über 40 Millionen Mitglieder. Da müsst ihr ja mal bedenken, wie viele Leute in Deutschland da wie Neues wollen. Ja, immer. also ich bin da aber allein schon mit 16 Millionen Fake-Accounts angemeldet, das weißt du hoffentlich. Also wenn ihr mit mich wollt, ist da die Trefferchance relativ hoch. Das ist nicht schlecht. Also ich meine, Scully ist ja auch geil. Also wo ist denn jetzt hier der scheiß Schatz? Oh nö, ey, dieser Schneemann. Mit denen hatte ich ja schon mal Probleme, weiß er noch. Das war, Die waren auch in dem Esmeralda den Sevilla Level. So, Stimmt, zack. Und da haben wir dann den Mörderwitz mit Schlagsaß oder Schokosauce gebracht, der übrigens momentan mein beliebtestes Video auf YouTube ist. Verständlicherweise. <lacht> Muss man an der Stelle sagen, verständlicherweise. Ja, es ist auch einfach der Geilste. Was ich ja nicht verstehe, ist, dass mein Udo Kinski Video schon 15.000 Klicks hat, ne? Ja, Udo Kinski war aber auch klasse. Ja, ich hab da aber, ich hab da jetzt aber, pass auf, ich, ich gehe da jetzt mal kurz drauf und sag dir, wie viel Bewertung das momentan hat. Der erste Part hat nämlich total viele Dislikes, weil die Leute mich beleidigend fanden. Ja, ich finde dich auch beleidigend grundsätzlich. Ja und, ja, und bin ich ja auch. Ja, kein Grund zu disliken. Ne? Nee, äh, hat 53 Likes und 14 Dislikes, der Part. Ja, das hat sich dann aber in Folgepass äh, gelegt, da habe ich dann immer 30 Likes und keinen. Ja, Gefühl. scheiße, das ist natürlich <lacht> falsch. Das ist natürlich nicht richtig, ne? Wie kriege ich nee. den denn da oben runter, hä? Nun, jetzt sage ich dir das nicht mehr. Jetzt hast du verloren. Schade. Ihr schwulen Engländer, natürlich waren wir Frankreich den Mörder. Moment, was? Was sagst du? Ach, die, die Münzen da, die sind mir jetzt gerade egal. <lacht> das, ja, das war grad, ich hab gerade einen Kommentar gekriegt, da stand das mit dir schwulen Engländer drin. Das war doch Monty Python, oder? Wo der Kerl da auf seiner Burg stand, die dann da angeritten kam. Ah, warte, welcher Film war denn das? Ritter der Kokosnuss. Ah. Aber angeritten ist ja gut. Und wo dann der Franzose oben drauf stand und dann meinte, ihr schwulen Engländer, wir machen euch die Tour nicht auf. Bier hat den schwarzen Ritter besiegt. Mhm. Ne, da ist wieder dieser scheiß Pinocchio-Schneemann. 
Und der sieht so aus, als hätte man ihm eine Eiswaffel einfach äh, waagerecht ins Gesicht gerammt. So ein bisschen hm. wie ich. Es ist doch auch das Herz. Ach, da sind die Ratten. Muss ich hier vielleicht wieder rein? Da war doch dieser unsichtbare. Nee, warte mal, was ist das denn jetzt hier? Hier war ich ja noch gar nicht. Moin, Boxy. So, jetzt mal kommt was Kontroverses, sagt die blonde Ehefrau zum Ehemann. Du bist immer anderer Meinung als ich, sagt er. Zum Glück, sonst hätten wir ja beide Unrecht. Ha, 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 ha. Das war jetzt nicht kontrovers, das war einfach schlecht. Ich weiß. Die sind alle einfach schlecht. Ich wollte eigentlich mal so tun, als wenn der Witz gut wäre. Aber du hast jetzt wieder kaputt gemacht, Scully. Ja, das liegt einfach daran, dass ich zu ehrlich bin für diese Welt. Ja, ich merke das schon. Tut mir leid. Aber es gibt so ein T-Shirt, wenn ich dir jetzt zustimme, haben wir beide Unrecht. Das finde ich nicht schlecht. Ja, gut, das können wir machen. Ja, das Problem an den Witzen und an mir heute ist natürlich, dass ich jetzt schon seit äh, 6 Uhr morgens wach und unterwegs war. Und also halt seit zwei Stunden jetzt gerade, muss man sagen. Das ist noch nicht so viel. Ja, es, es Oder ist, ist der ach, Schatz? Du kannst auch ruhig mal zugeben, dass du erst um 20 Uhr aufgestanden bist. Ja, okay. Äh, als ja, Student gut. darf ich das. Als philosophie ja, noch mehr. Genau. Guckst du rechts, bitte? Ich guck rechts. Das ist der Schatz. Denn ich will ja heute ein bisschen Tempo hier machen, damit wir mal ein bisschen vorankommen. Alles Voran. normal im Step. So, wir suchen. Wir suchen hier den Typen hier, den Mann mit der Maske. Warum liegt da Stroh auf dem Boden? Ja, lass mir doch ein, äh, ein Glas Wein. Der ist bei äh, dir unten äh, links, habe ich schon ja, gesehen. Ja, hast du genau erkannt. Hätte ich gar nicht helfen brauchen. Hätte ich eigentlich wieder irgendwas vor. Ja, kannst du wieder tolle Witze suchen. Ich besiege so lange mal gleich hier Sperrmann. Na, no, klar, was haben wir denn hier? Ein Ei. <lacht> was ist 30 Meter lang und stinkt nach Urin? Polonaise im Altenheim. Och man, jetzt hier, aber ich hatte gesagt, alle Witze sollten sich in einem gewissen Korrektheitsmaß befinden. Wir hatten nämlich vorher schon so ein paar, die nicht ging, ja, gehen jetzt nicht, die kann man jetzt nicht so auf YouTube erzählen. Also der Rush kann das natürlich. Ja, ich, ich kann hier alles. Ich, ich klicke jetzt hier einfach mal weiter. Witze ohne Platz mache ich jetzt mal. Humor, der in einem stecken bleibt, steht hier. Witze ohne Platz, was soll das denn sein? Keine Ahnung. Ähm, Rush, was soll ich hier? Äh, ja, äh, das gepikst werden. Finde ich Hab jetzt nicht so geil. Witz oder Platz, was ist denn das? Oh, das wird ja immer schlimmer hier. Rush, es ist das Schlechteste, was wir jemals aufgenommen haben gerade. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> aber das, das soll ja, ne? Ja, aber ihr müsst, ihr müsst wie gesagt, wissen, da ich gerade ja erst aufgestanden bin, weil es ja erst 8 Uhr ist. Ähm, ich bin schon lange Tag hinter mir, aber packe schon wieder schlafen. Ne? Sind wir eigentlich beide komplett durch und ich kann mich deswegen nur darauf konzentrieren, jetzt ein bisschen Skills zu zeigen. Und kann entsprechend natürlich nicht jetzt auch noch geile Witze bringen und deswegen habe ich mir den Rush der heute eingeladen. Sonst spiele ich das ja immer alleine und schneide den Rush der hinterher rein. <lacht> oh, klar. Aber heute geht das mal nicht. Und ich habe den Rückweg ver vergessen. Wie komme ich jetzt nochmal zu Sperrmann? Oh, das ist die Frage. Du hast auch noch gar nicht einmal auf diesen Bildschirm hier geguckt. <lacht> ich guck manchmal, ich guck manchmal, aber ich guck nicht so oft. Ich guck hier nämlich eher so, was man hier so haben. Ja, mach das ruhig. Da war doch Sperrmann, oder? Ne, hier war nie, hier war Geld. So, ist hier der Sperrmann? Ich glaube, hier war der Sperrmann. Jo, dann mache ich den mal platt jetzt. Warst du noch da? Ah. Ja, okay, also ich, ich höre jetzt doch, ich, ich, ich lasse jetzt. Also nach dem hier äh, ist echt Schluss. Geht ein Mann um die Ecke, was fehlt, der Witz? Den kenne ich noch von früher, den fand ich immer super. Den habe ich in allen möglichen Varianten erzählt. Nachdem ihn dann jeder kannte in meiner Schule, habe ich gesagt, was fehlt, der Schlafsack, moin. Ja, ja. Das war der Brüller, da war ich noch in der dritten Klasse, aber es gab keinen besseren Witz. Was macht ein Wikinger auf dem Eisberg frieren? Jetzt reicht's, Rush. Ich habe ein Level geschafft. Was hast du geschafft? Ich hab so, du sagst mir, sobald Level du die Nummer geschafft. weißt, schreist du rein, ja? Das ist die 15. Ja, die, äh, weil also 1 und dann, es klappt nicht, Rush. Die 15 habe ich übrigens als Thumbnail für unsere Playlist genommen. Gute einfach Sache. Weil, einfach weil 15. Was ist das, Rush? Sag's schnell. Äh, eine 1. Hoffentlich. <lacht> ja, was soll denn sonst sein? Eine 4, Bitte. du Idiot! Jetzt muss ich den, musst du den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, ich, ne, klar mach ja, ich das. Ja, wenn du hier reinbrüllst und sagst, es ist eine 4. Ja, siehst du, dann habe ich doch recht gehabt und du meinst, es ist eine 1. Du hast gesagt, es ist eine 1. Ich muss einfach nur durch die große Halle laufen, jetzt ja, mache ich mal. Du hast gedrückt, es ist eine 1. Ja, ja hast, ich bin hast, hier wieder der durchgepeitscht. Na klar, da. klar bist du das. Ich schlaf schon wieder, du bist aufgestanden, du musst wach sein. Ich habe gerade erst, also ich, äh, hallo? Milch. Ich hatte nur 20 Minuten Schlaf. Milch. Hm. Ich habe Angst vor Milch. Übrigens, ich habe heute den Matt Baron getroffen und der hat mir gesagt, ich muss noch Milch kaufen und der hatte recht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. 
Ja, und ich habe es jetzt auch gesagt, Milch, ne? Ja, irgendwas ist heute mit Milch. Ist heute der internationale Milchtag oder so? Äh, nee, aber in deinem Kühlschrank ist keine mehr. Und ich Doch, jetzt ist da ja Milch. Ich habe die ja gekauft dann nach. Also ja, vorhin war aber keine und ich wollte. So, ah! Skalikopter! Nein! Hab. Senkel. Ja, jetzt erzähl mal was hier. Kaum erzählst du keine Witze mehr, sagst du nichts mehr. Äh, äh, ja, ich bin hier schon gleich wieder am Pennen, Mensch. Das kannst du von mir doch jetzt heute nicht verlangen. Ich verlange von dir einiges, Rushed. Ja, ihr müsst wissen, der Rushed ist gerade so ein bisschen der Durchgepeitschte. Ja, ich bin hier extrem der Durchgepeitschte, weil mein ganzer Tag für den Arsch war. Ja, erzähl das doch mal von deinem Tag, Rushed. Ja, das war super. Also heute Morgen klingelt erstmal um 5 der Wecker. Ja, das ist immer scheiße. Obwohl Meiner hat um 7 geklingelt. Obwohl ich um 6 aufstehen musste. Ja, meiner hat um sieben geklingelt und ich bin um zehn, dann habe ich mich entschieden, noch liegen zu bleiben. Ja, das war auf jeden Fall schon mal kacke. Und dann, als ich dann duschen gegangen bin, war warm Wasser an. Was? Wie? War nicht an? Also kein Wasser? Ja, ja, war anscheinend schon, aber war halt nur ganz kurz und dann war die ganze Zeit so lauwarm, pissig und schon fast kalt. Ja, so wirst du immerhin wach. Ja, war ich dann auch so eine halbe Stunde lang. Dann habe ich aber Schule angefangen. Und dann oh, guck mal, da ist Roland. Roland! Da hatte ich Physik und das war heute so zum Brechen lang, weil ich das glaubst du gar nicht. Physik ist... Per Definition zum Brechen langweilig, auch wenn wir da mit den Nin-Creeper unzufrieden stimmen. Ah nee, Physik ist ja auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay. Aber das, was wir heute gemacht haben, ist echt gar nicht cool gewesen. Was habt ihr denn heute Schönes gemacht? Ja, das ist ja das Problem. Das ist, ähm, wir haben Anregung von Atomen und Elektronenquantensprünge auf verschiedenen, ähm, das macht mir gerade viel zu viel Spaß, Rush. La ja, ich sehe das schon. Verschiedenen Ladungsniveaus gemacht und äh, wieder durch, durch ähm, partielle äh, Sprünge und äh, Fluoreszenz und ähm, ah, ja, ja. Phosphoreszenz ähm, die Stoffe zum Leuchten gebracht werden können durch diese Quantensprünge. Auch wenn man nur UV-Licht drauf strahlt, was man ja gar nicht sehen kann. Und das war echt super langweilig. Ja, hört sich auch so an. Und dann, dann haben wir das natürlich auch in einem spannenden Versuch vorne selbst dargestellt. Das Problem ist bloß, dieser spannende Versuch hat darin bestanden, dass man an einem Rad gedreht hat und dann eine Lampe geleuchtet hat. Ich drehe auch am Rad. Aber das kenne ich, den Versuch haben wir auch gemacht. Den äh, Rest den, 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 nein, 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 du hast wahrscheinlich so einen ähnlichen Versuch gemacht. So ja, okay, so einen grünen Versuch machst du nur der Rush, ist klar. Nein, 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 nein hör zu. So funktioniert seit der 11. Klasse jeder Versuch in Physik, aber er sagt jedes Mal was anderes aus. Ach so, ja, okay, das ist auch gut. Ich habe aber auch mein Abi in Physik geschrieben mal, oder also zumindest so ansatzweise. Also ich bin schon, eigentlich bin ich voll der Rallye in Physik, aber ich hasse das Fach trotzdem. Ja, das, das geht einem voll auf den Senkel, ne? Du, hattest du auch Physik-Leistungskurs? Ja, bei uns gab es diese Unterteilung nicht, aber ich hatte eben die... Es gab die zweistündigen Fächer, die sind hier so ein bisschen äquivalent zum Grundkurs und die vierstündigen, die sind so ein bisschen äquivalent zum Leistungskurs. Ja, also, du hattest das auch als vierstündigen. Ja, 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 das schon. Ja, genau. Und Es äh, also, war schon eigentlich gar nicht so unspektakulär, aber es ist einfach nichts für mich. Ich bin ganz froh, dass ich jetzt Mathe studiere und... Da bin ich nicht so praxisbezogen. In der Physik irrt man ja immer und nimmt einfach nur irgendwelche Theorien an und in der Mathematik weiß man wenigstens was. Ja, stimmt. Also beziehungsweise man weiß eigentlich nichts, aber man nimmt so wenig wie möglich an, während man in der Physik ja sagt, ja, jetzt angenommen mal, das ist so und das ist saß und dann freust du ja, Das Problem an der Physik ist halt wirklich, dass vieles auch noch extrem unerklärt ist, dass man viele Modelldarstellungen hat, die halt nicht vollständig funktionieren und dass man damit halt extrem wenig machen kann, wenn man noch keinen hohen Wissensstand hat. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in der Mathematik noch ungeklärte Sachen, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist also, für alle hier, ich mache gerade Werbung für meinen Studiengang, merkst du, also für alle, die jetzt sagen, ja, Mathe ist ja schon seit Pythagoras alles bewiesen, ne? ist nicht. Zum Beispiel... Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, los, mach mal, komm, wir sind eh schon unten durch heute. Ja, aber wenn ich Mathe anfange, dann, dann gibt das Video wieder 50.000 Dislikes, das habe ich einmal gemacht. Ja, ist ja auf, ist ja auf deinem. Kann, ja, deswegen, ja, ich, das machen wir dann im nächsten Part, unterhalten wir uns mal schön über Mathematik. Nee, 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 nee. <lacht> Im nächsten Part unterhalten wir uns über Explosionen. Ja, oder süße kleine Katzen. Ja, Mensch. Die explodieren. Ja, das ist, das, können, das ist schon kontrovers genug, dass wir was bringen können. Ja, das finde ich so. Dann haben wir nämlich gleich die Peter-Aktivisten wieder, ne? Das sind ja sowieso die schärfsten Gesellen, ne? Machen immer einen auf Liebe und Frieden und so, aber selbst sind es eigentlich so... Ah, also, die haben zwar gute Grundlage, aber setzen das so affig um. Ja, das Pokémon-Spiel war der beste. Ja, gut. Das war vor allem auch das Sinnvollste, was man für den Tierschutz überhaupt machen kann, ne? Ein Spiel, was sagt, Pokémon ist scheiße, weil McDonalds Pokémon verarbeiten würde. Also, ja. Im Grunde genommen war es das. Im Grunde, oh guck mal, da ist der rallige Pelikan. Sag moin. Im Grunde genommen war es ja sogar so, dass sie damit ja, hä, wieso, ich verstehe immer noch nicht, wieso das gegen Pokémon scheiße ist, weil McDonalds Pokémon, dann sind ja auch alle, dann ist ja auch Animal Crossing scheiße. Ja, ja, hast gut erkannt. Scheiße, aber ich mag Animal Crossing. Schwul. 
Ja, im Grunde genommen ist alles mit Tieren scheiße, weil McDonalds die verarbeiten würde. Und dann ist ja sogar Endless Ocean, das ist so eine geile Ozeansimulation für die Wii. Ist das auch scheiße? Ja, weißt du, was genauso scheiße ist? Die Peter website die hat auch Tiere. Na, das ist schlimm, aber die ist kein Spiel. Ja, jetzt schon. Let's play Peter website Beste. Ja, du kannst ja jetzt mal, du hast ja eh gerade nichts zu tun, du kannst ja mal auf die Peter website gehen. Mach ich jetzt. Okay, Allerdings ist, das, ist die gar nicht so schlecht. Ich meine, ich finde die, wie du gerade schon gesagt hast, von den Grundansichten her bin ich mit der Peter voll konform. Aber wenn die mal jemanden gescheiten da hätten und nicht nur solche Leute, die irgendwelche schlechte PR machen wollen. Peter German. So, jetzt erstmal darfst du wieder nach dem Schatz suchen hier. Ach Mensch, ich wollte gerade, ich bin jetzt schon. Ja, schau mal, ich finde die Schätze wenigstens, ja, ich bin gut. Ja, ich habe die auch alle mitgenommen, die letzten. Ja, ja. Ja, ja. Also links gucke ich, ne? Ja. Glaube ich. Ich auch. Jo. Wir suchen den Maulwurf mit der Schürze. Monty de Mauli. Wo ist er? Wieder da, wo das letzte auch war. Das ist alles das gleiche. So, und was gibt's dafür? So, was haben wir denn hier? Lifestyle, da kriege ich jetzt mal drauf. Oh Gott, was ist das denn? Ein Pinsel? Heiße Studentin gibt dir Tinte auf den Pinsel. Und da ist auch schon das Ziel. Yay! <lacht> ja, ich mache mein Vorhaben noch wahr. Ein paar Minuten habe ich noch. Warum schreiben die auf der Peter-Website über den Tod von Dirk Bach? Das, da müssen aber negativ... Äh, naja, schreiben sie ja jetzt negativ oder positiv drüber? Hier, der Tierfreund war Peter-Unterstützer der ersten Stunde. Ach so, ja. Okay, jetzt ja. erstmal musst du hier wieder schreien. Dann, dann stoppe ich wieder. Und dann bin ich wieder durchgepeitscht, weil ich es nicht hingekriegt habe. So, los geht's. 3, 2, 1, Start! Ja, moin, Tag. Zack, zack. Ist immer noch eine 1. Ja, es kann auch noch eine 7 sein. Ja, es ist aber bestimmt eine 7. Ist es auch. Noch mal, <lacht> ich sag, dass ich es ist eine 1, da musst du immer die andere Möglichkeit nehmen, die es ist. Okay. Sag einfach von vorne rein, es ist eine 1, dann muss ich eine von den anderen <lacht> 8 nehmen, ja. <lacht> Komm, ich schaffe noch das letzte Level, ich mache mein Vorhaben noch warf. Warf, das ist doch schon 17 Minuten. Ja, das stimmt eigentlich. Dann hole ich ja, mir komm, noch schnell Marv, das Knäckebrot komm, nein, nein, hier. Nein, nein, du darfst noch. Nein, aber ich hole mir noch das Knäckebrot, das wir hier verpasst haben. Warm. Wow. Nochmal den Sperrmann besiegen, das geht ja relativ schnell. Und dann kannst du im nächsten Part wieder die, Glo die den ganzen Fame einstecken dafür, dass du das letzte Level von diesem Erziehungsstrang machst. So klingt Rust, wenn er sich freut. Oh Gott. Was denn? Das hast du da nur auf der Peter-Seite gefunden, du krankes Schwein. <lacht> das Spiel, wo Mario mit dem Tanuki-Suit wegfliegt und du mit dem fleischigen Tanuki hinterher rennst, weil du dein Fell wieder haben willst. Auch nicht schlecht. Kann man auch mal let's playen. Siehst du, das war jetzt ganz schnell, das Knäckebot zu holen. Zack, zack. Das ist auch der einfachste Boss überhaupt, der Sperrmann, ne? Okay. Echt? <lacht> der Arme. Ja, <lacht> der kommt auch gleich die Peter wegen dem Sperrmann. So, das jetzt, jetzt nochmal hier. Das war ein yoshi ei gerade. Ja, das haben wir ja schon. Ja. So, jetzt, was gibt's hier? Ich will jetzt hier Kartoffel geben. <lacht> ist eine 4. Nee, wenn das Doch. jetzt eine 4 ist, du. Es könnte sogar gut sein, dass es eine 4 ist. Es ist, ist es? Es ist eine 4, ne? Ja. <lacht> du bist echt, du hast so Lack gesoffen, Rushed. <lacht> Lack gesagt mit U diesmal, nicht mit A. Ja. So, damit hätten wir das geschafft hier. Also, ich, du kannst mir nicht sagen, dass ich in diesem Part nichts gerissen habe. Du hast in diesem Part nichts gerissen. Bäff! Siehst du, da ist das Hühnchen explodiert. So, im nächsten Part wird euch Rush dann zeigen, wie man mit dieser Tinte und dem Ei ordentlich Spaß haben kann. Wa, 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 wa. Und wir reden beim nächsten Mal über explodierende Katzenbabys. Macht's gut. <lacht>